ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ കുറെ പിക്ചറുകൾ കണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് പിക്ചേഴ്സ് അതായത് ബുക്സ് ഹാർലി കോയിൻസ് പാം ലീവ്സ് സ്റ്റോൺ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതായത് കുറെ ബുക്കുകളുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട കുറെ ബുക്കുകളുണ്ട് പഴയ കാല നാണയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ താളിയോലകൾ ശിലാലിഹിതങ്ങൾ ഇവയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് ദീ സോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് റിട്ടൺ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ ഹെൽപ്പ് ടു റെക്കോർഡ് ഹിസ്റ്ററി അലോങ് വിത്ത് ദ സോഴ്സസ് ഫ്രം ദ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ഇത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എഴുതപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനാണ് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലമാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രകാലമാണ് അല്ലെ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലമാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും ബുക്സിൽ നിന്ന് പഴയകാല നാണയങ്ങളിൽ നിന്ന് പാം ലീവ്സ് താളിയോലകളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ശിലാലിഹിതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദ പീരീഡ് വിത്ത് റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലമാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതായത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടൂൾസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൂൾസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴത്തെ വിവരങ്ങൾ ആ കാലത്തെ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇന്ന് പെയിൻറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ അങ്ങനെയുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലാണെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ടവയാണ് എഴുതപ്പെട്ട റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവ ത തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്താണ് പറയുക ലെറ്റ് എസ് പ്രിസേർവ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമൈൻസ് ലെറ്റ് എസ് പ്രിസേർവ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമൈൻസ് യു വുഡ് ഹാവ് ഐദർ വിസിറ്റഡ് എ മ്യൂസിയം ഓർ ഹെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് വുഡ് യു നിങ്ങൾ ഒരു മ്യൂസിയത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്താണ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എ മ്യൂസിയം കീപ്സ് ദ ഓബ്ജക്ട്സ് ഓർ ദയർ റിമൈൻഡ്സ് ദാറ്റ് വെയർ വൺസ് യൂസ്ഡ് ബൈ മാൻ ദ ആർ പ്രിസേർവ്ഡ് ബിക്കോസ് ദ ഗീവ് മച്ച് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ പാസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എ മ്യൂസിയം കീസ് ദ ഓബ്ജക്ട്സ് മ്യൂസിയത്തിൽ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അവയുടെ ശേഷിപ്പുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അത് വൺസ് യൂസ്ഡ് ബൈ മാൻ 
ഒരിക്കലത് മനുഷ്യര് ഉപയോഗിച്ചതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദേ ആർ പ്രിസേർവ്ഡ് ബിക്കോസ് ദ ഗീവ് മച്ച് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വളരെ വലിയ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിലമതിക്കത്തക്കതായ അറിവുകൾ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയും ഈ മ്യൂസിയങ്ങൾക്ക് കഴിയും ബിസൈഡ്സ് ദീസ് ഓബ്ജെക്ട്സ് മോനുമെൻസ് ലൈക്ക് ഫോർട്സ് പാലസസ് ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് എക്സെട്ര ആർ പ്രിസേർവ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മ്യൂസിയം മാത്രമേ ഉള്ളോ അല്ല ഫോർട്ടുകളുണ്ട് കോട്ടകൾ വലിയ വലിയ കോട്ടകൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടാരങ്ങൾ പിന്നെ പഴയകാല കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണിത് പാലക്കാട് ഫോർട്ടാണ് ഏത് ഫോർട്ടാണ് പാലക്കാട് ഫോർട്ടാണ് പാലക്കാട് കോട്ട ഇതെവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർട്ട ഈ കോട്ട എവിടെയാണ് പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് ഫോർട്ട എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എത്ര വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഇതിന് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ പാലക്കാട് ഫോർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതികൾ അന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഏത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പ്ലേസസൊക്കെ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫോർട്ടിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഴയ കാല കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പാലസിനെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ എഴുതി നിങ്ങളൊരു ചെറിയ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം സീക്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് സീക്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് ഇവിടെ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സീക്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡിൽ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ചിത്രങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അംബ്രല സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയും എന്താണ് അംബ്രല സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ആ അതിൻ്റെ മുകൾ അറ്റം മുഗൾ ഭാഗം ഒരു കുട പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കല്ലുമുണ്ട് അതിന് എന്താണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക കുടകല്ലെന്ന് പറയും കുടകല്ല് കുട പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുകൾ ഭാഗം കുട പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കുടകല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ മുനിയറ എന്ന് പറയും മുനിയറകൾ ഡോളം ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ ആണ് അല്ലേ മുനിയറകളാണ് മൂന്നാമതുണ്ട് എന്താണ് നന്നങ്ങാടി ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ അതായത് പഴയ കാലത്തുള്ള ശവസംസ്കാര രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എവിടെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ റിമൈൻഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസസ് ശവസംസ്കാര രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേതേതാണ് കുടകല്ല് കുടക്കല്ലാണ് കുടക്കല്ല് അംബ്രല്ല സ്റ്റോൺ ആണ് ഇതിനടിയിൽ ഒരാളെ സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേതാണ് 
മുനിയറ എന്ന് പറയും മുനിയറ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ ആണ് അല്ലേ മുനിയറ എന്ന് പറയും ഇവിടെയും ഒരാളെ സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ വിധമാണ് സംസ്കരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് മുനിയറ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വലിയൊരു കുടമാണ് അല്ലേ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ വലിയൊരു കുടമാണ് ഈ കുടത്തിൽ ആളെ സംസ്കരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും അതിലേക്ക് ഇടാറുണ്ട് സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ട് അയാളെ അടക്കം ചെയ്യുന്നു നന്നങ്ങാടി എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നന്നങ്ങാടിയൊക്കെയാണ് അല്ലേ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നങ്ങാടി കിട്ടിയതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുടക്കൽ മുനിയറ നന്നങ്ങാടി ഇവയെല്ലാം ശവസംസ്കാര രീതികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് പഴയകാല കേരളത്തിൽ ശവസംസ്കാര രീതികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഇൻ സ്കൂളാണ് നമുക്ക് ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ നമുക്കൊരു ചരിത്ര മ്യൂസിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ശേഖരിക്കാം എന്തെല്ലാം ശേഖരിക്കാം എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ശേഖരിക്കാം നാണയങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം കോയിൻസ് താളിയോലകൾ പാം ലീവ്സ് പഴയകാല വിളക്കുകൾ ആ ആൻറ്റിക് ലാംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഉഡൻസിൽസ് പഴയകാല പാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ശേഖരിക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ പഴയകാല വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ട്രഡീഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ആ കാർഷികോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം കർഷകർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പത്രങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ക്ലോത്ത് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ് കളക്ട് ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫ്രം യുവർ ഹോം ആൻഡ് ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ശേഖരിക്കാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ശേഖരിക്കാം നാണയങ്ങളാവാം താളിയോലകളാവാം പഴയകാല വിളക്കുകളാവാം പിന്നെന്താണ് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കാർഷികോപകരണങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പറയുക ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഡേറ്റ അല്ലേ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഡേറ്റ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെഴുതാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ പേരുകളൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ പേരുകൾ ആ ആദ്യത്തെ എന്താണ് കലപ്പ എന്ന് പറയും അല്ലേ കലപ്പ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കലപ്പ ആ അത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാ കലപ്പ ഉപയോഗിക്കുക കണ്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലേ കണ്ട ഉഴുതു മറിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്ലോഷെയർ എന്ന് പറയും കലപ്പ അടുത്ത എന്താണ് ആ നേരത്തെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാലും കൈയൊക്കെ കഴുകാനൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കും കിണ്ടി എന്ന് പറയും കിണ്ടി അതായത് സ്പൗട്ടിങ് വാട്ടർ ജഗ് എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക സ്പൗട്ടിങ് വാട്ടർ ജഗ് അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള സാധനം അല്ലേ ഭയങ്കരമായ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശറി ഉപയോഗിക്കും വിശറി വിശറി ഉപയോഗിക്കും ഫാനാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫാൻ തന്നെയാണത് അടുത്തത് എന്താണ് ജലചക്രം വാട്ടർ വീൽ ജലചക്രം വാട്ടർ വീൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ആ പണ്ട് ഇതുപോലെ എന്താ ബൾബൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് വീടിന് ഉമ്മർത്തൊക്കെ തൂക്കിയിരുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ആ റാന്തലാണ് റാന്തൽ റാന്തൽ വിളക്കുകൾ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങൾ എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ കലപ്പ പ്ലോഷെയർ കിണ്ടി സ്പൗട്ടിങ് വാട്ടർ ജഗ് ഫാൻ വിസറി വാട്ടർ വീൽ ജലചക്രം റാന്തൽ റാന്തൽ ലാൻഡ് എന്ന് പറയും എൽ എൻ 
ടിഎം ലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നോട്ടുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ നോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നോട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററും തീരുന്ന ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ നമ്മുടെ പൂർവികർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം ഓരോന്നും എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉപയോഗം എന്താണ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക വേറെ ലോട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമൈൻസ് അറൗണ്ട് അസ് ഇത് തന്നെയല്ല ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോനുമെൻസ് ശേഷിപ്പുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് പ്രിസേർഡ് ഫോർ ദ കമ്മിങ് ജനറേഷൻ ആസ് ഇറ്റ് വുഡ് പ്രൊവൈഡ് ദം വിത്ത് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ നമുക്ക് ശേഷം വരുന്നവർ നമ്മുടെ പൂർവികർ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്ത തലമുറ മനസ്സിലാക്കും അല്ലേ ഈ കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇ വി ആർ ഏബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ പീരിയഡ് ടു വിച്ച് ദി സോഴ്സ് ബിലോങ് ദ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദം വുഡ് ബി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം പഴയകാല സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയകാല വസ്തുതകളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാൽബം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്രിപ്പയർ ആൻ ആൽബം അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കളക്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ആൻ ആൽബം വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കുറേ പിക്ചറുകൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് വെച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ആൽബം ഉണ്ടാക്കണം ഈ സോഴ്സസ് എന്തിനാണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നൊക്കെ എഴുതി അതിനൊരു നല്ല വിശദീകരണം കൊടുത്തൊരു ആൽബം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം 